আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় 8 যেটার নাম হলো শব্দের কথা এই অধ্যায়ের শব্দের সঞ্চালন এই টপিকটা নিয়ে তো এর আগে কিন্তু আমরা দেখেছি শব্দ আসলে কি শব্দের উৎস বা শব্দের উৎপত্তি কি রকম ভাবে হচ্ছে এই সকল সম্পর্কে কিন্তু আমরা ধারণা পেয়েছি শব্দের উৎস কি যেই বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয় সেটা কি শব্দ উৎস বলা হচ্ছে আর শব্দ হলো এমন একটি শক্তি যেটা কি হয় বস্তুর কম্পনের ফলে সৃষ্টি হয় এবং এটা আমাদের শ্রবণের অনুভূতি জন্মায় তো এটাই হচ্ছে গিয়ে শব্দ ও শব্দের উৎস অবশ্যই কোন শব্দ উৎপন্ন হতে হলে সেই শব্দের একটি উৎস থাকতে হবে তো আমরা আজকে যেটা দেখব সেটা দেখব হচ্ছে শব্দের সঞ্চালন তো শব্দের সঞ্চালনের আগে আমাদেরকে যে গুলো জানতে হবে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে আসলে শব্দটা কিভাবে সঞ্চালিত হচ্ছে তারপরে আমরা দেখব যে কোনটাকে আমরা শব্দের সঞ্চালন আসলে বলছি তো শব্দ যখন আমরা কোনো একটা বাদ্যযন্ত্রে তারে আঘাত করার ফলে কিন্তু সেখান থেকে শব্দ তৈরি হয় বা উৎপন্ন হয় আবার যদি একটা সরু শলাকা নিয়ে আমরা তাহলে সুর শলাকা যেটাকে বলে সেটাকে আঘাত করলে ওইটার কম্পনের ফলেও কিন্তু শব্দের সৃষ্টি হয় তো যদি আমি কোনো বাদ্যযন্ত্রে তারে আঘাত করি তখন কি হয় যে অবশ্যই ওই তারে কিন্তু কম্পনের সৃষ্টি হয় যার ফলে শব্দ তৈরি হয় পরবর্তীতে ওই কম্পনটা কি করে ওই আশেপাশের পরিবেশে যে সকল অণু আছে বায়বীয় অণু আছে যেগুলো সেখানে হচ্ছে গিয়ে কম্পনে সৃষ্টি করে অর্থাৎ পাশাপাশি আমরা জানি যে বাতাসে বা বায়বীয় অবস্থায় অণুগুলো কিন্তু এইভাবে অবস্থান করে এক তাদের আন্ত আণবিক হচ্ছে গিয়ে আকর্ষণটা একটু কম থাকে যাই হোক অণুগুলো এভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে তো সে সময় কি হচ্ছে যদি আমি এই জায়গায় কোনো একটা শব্দ তৈরি করি বা সৃষ্টি করি সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই শব্দের যে কম্পনে বস্তুটার যে কম্পন সেই কম্পনটা হচ্ছে আশেপাশের অণুতে চলে যাবে তখন এই অণুগুলো কম্পিত হবে এবং সে এইভাবে কি করবে এই কম্পনটা তার পার্শ্ববর্তী যে অণু আছে সেটাতে স্থানান্তর করবে এভাবে এই কম্পনটা একটার পর একটা অণুতে হচ্ছে স্থানান্তরিত হচ্ছে বা পাস হচ্ছে এবং পরবর্তীতে সেটা কি হচ্ছে পরবর্তীতে সেটা চলে যাচ্ছে হচ্ছে শ্রোতার কাছে তাহলে জিনিসটা কীরকমভাবে হচ্ছে যে যদি আমি এখানে ধরি এটা হচ্ছে উৎস যে হচ্ছে শব্দ তৈরি করছে বা শব্দের যে কম্পন হচ্ছে সেখানে আর এ পাশে যদি থাকে হচ্ছে শ্রোতা যে শব্দটা শুনবে সে তাহলে শব্দটা কি যাবে যে এদের মাঝখানে যে অণুগুলো থাকবে এই উৎস থেকে কম্পনের সৃষ্টি হলে সেটা এই কম্পনটা পরবর্তী অণুতে স্থানান্তর করবে তারপরে কি হচ্ছে সেই অণুতে কম্পনের সৃষ্টি হবে সেই কম্পনটা আবার তার পার্শ্ববর্তী অণুতে যাবে এভাবে একটার পর একটা অণুতে যাওয়ার মাধ্যমে বা অণু কম্পনের স্থানান্তরের কম্পন স্থানান্তরের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত কোথায় চলে যাচ্ছে শ্রোতার কাছে শব্দটা চলে যাচ্ছে অবশ্যই শব্দের স্থানান্তরের জন্য বা হচ্ছে সঞ্চালনের জন্য কিন্তু মাধ্যমের প্রয়োজন তাহলে শব্দের সঞ্চালন কাকে বলে শব্দের সঞ্চালন হলো শব্দের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেভাবে যে যাচ্ছে শব্দ বা স্থানান্তরিত হচ্ছে বা সঞ্চারিত হচ্ছে এটাকেই কিন্তু আমরা বলবো শব্দের সঞ্চালন শব্দের সঞ্চালন হলে শব্দের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াকেই হলো শব্দের সঞ্চালন বলা হচ্ছে এখন কি হয় এই যে স্থানান্তর এই স্থানান্তরের সময় অণুগুলো কাঁপছে এবং এখানে কি হয় মাধ্যমের মধ্যে এক ধরনের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তো ঢেউটা কীরকম মানে হলো যে অণুগুলো যে কম্পিত হচ্ছে কম্পিত হয়ে এক অণু থেকে অন্য অণুতে অণুগুলোর যে কম্পন স্থানান্তরিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি হয় একটা ঢেউয়ের বা আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহলে শব্দটা উৎস থেকে শ্রোতার কাছে যায় হচ্ছে ঢেউয়ের মাধ্যম ঢেউ সৃষ্টির মাধ্যমে ঢেউ কি ঢেউ হচ্ছে শব্দের এই যে বস্তুটির যে বস্তুটির কম্পনের ফলে শব্দ তৈরি হচ্ছে সেই বস্তুর কম্পনের ফলে মাধ্যমের মধ্যে যে আন্দোলন আর কি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলন কি হচ্ছে সঞ্চালিত হচ্ছে বা শ্রোতার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তাকেই কিন্তু আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে ঢেউ ঢেউ কি ঢেউ হচ্ছে এক ধরনের আন্দোলন ঢেউ হচ্ছে এক ধরনের হচ্ছে ঢেউ হলো এক ধরনের আন্দোলন তা আন্দোলনটা কি আন্দোলন হচ্ছে এই যে হচ্ছে উৎস থেকে শ্রোতার যখন শব্দ যাচ্ছে সে সময় কি হয় অণুগুলো কম্পিত হয়ে এদের মধ্যে এক ধরনের আন্দোলনের সৃষ্টি করে তাহলে কি হচ্ছে উৎস থেকে শ্রোতার দিকে শব্দ যখন যাচ্ছে তখন কি হয় কি হয় উৎস প্রথমে কম্পিত হয়ে শব্দের সৃষ্টি করছে 
তারপরে উৎস তার পরবর্তী যে অণু আছে বা তার আশেপাশে যে অণুগুলো আছে সেগুলোকে কম্পিত করছে এবং এই কম্পন পরবর্তীতে এক অণু থেকে অন্য অণুতে স্থানান্তরিত হতে হতে এক পর্যায়ে শ্রোতার কাছে যাচ্ছে এবং এখানে যে কম্পনটা হচ্ছে এই কম্পনের ফলে এক ধরনের আন্দোলনের সৃষ্টি করে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে ঢেউ অবশ্যই শব্দের স্থানান্তরের জন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন কোনো মাধ্যম ছাড়া কিন্তু শব্দ স্থানান্তরিত হবে না তো এই ধরনের একটি পরীক্ষা কিন্তু তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে যেখানে এরকম আছে যে একটি ধাতব ঝুনঝুনি আছে একটি ছিপি আর একটি কাচের বোতল তো যদি তুমি এমনভাবে ধাতব ঝুনঝুনিকে ওই কাচের বোতলের ভিতরে স্থাপন করো যাতে করে ভেতরে কোনো ধরনের বাতাস না থাকে এবং বাইরে থেকে কোনো কিছু ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তো তখন যদি তুমি ওই বোতলটিকে ঝাঁকাও দেখা যাবে যে ও আরেকটা শর্ত হচ্ছে ঝুনঝুনিকে অবশ্যই কাচের বোতলের যে দেয়ালটা থাকবে সেটা স্পর্শ করতে পারবে না তো সেই রকম অবস্থা যদি তুমি বোতলটিকে ঝাঁকাও সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে কোনো ধরনের শব্দ তুমি পাচ্ছ না কেন কারণ সেখানে কোনো মাধ্যম নেই এই জন্য কোনো মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে কিন্তু ওই যে শব্দটা সেটা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না অবশ্যই এই যে শব্দের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন তো মাধ্যমগুলো হতে পারে এরকম কঠিন তরল ও বায়বীয় তো কঠিন তরল ও বায়বীয় মাধ্যমের শব্দের যে বেগ বা শব্দ সঞ্চালনের যে বেগ সেটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় যদি আমি কঠিন বস্তুর কথা বলি একটি কঠিন বস্তুতে তুমি যদি শব্দ তৈরি করো অবশ্যই সেটার বেগ কিন্তু তরলের চাইতে বেশি হবে অর্থাৎ খুব সহজে অনেক বা দ্রুত শব্দের সঞ্চালন হয় কঠিনের মধ্যে এরপরে থাকে হচ্ছে গিয়ে তরল তরলের মধ্যে শব্দের সঞ্চালন হয় কঠিন পদার্থের চাইতে একটু কম বেগে আর এরপরে যদি বায়বীয় কথার বলি বা বায়বীয় মাধ্যমের কথা বলি তো এই বায়ু মাধ্যমে শব্দের সঞ্চালন হয় তরলের চাইতে আর একটু কম বেগে তাহলে এটা যদি আমি একটি চিহ্ন দিয়ে দেখাই তাহলে জিনিসটা কিন্তু হবে হচ্ছে এরকম কঠিনে শব্দের বেগ থাকে সবচাইতে বেশি তারপরে তরলে তারপরে বায়বীয় মাধ্যমে তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম এখানে আমরা কিন্তু শব্দের সঞ্চালন দেখলাম তো এখানে আরও একটি উদাহরণের কথা বলা হচ্ছে যদি একটা স্প্রিংয়ে আমরা এক প্রান্তে আঘাত করি স্প্রিংয়ে তখন কি দেখা যাচ্ছে যে স্প্রিংয়ের ভেতরে একবার সংকোচন একবার প্রসারণ হয়ে এই শব্দের শব্দ শক্তি যে সঞ্চালন সেটা পরিলক্ষিত হচ্ছে এখানে একটা চিত্র দিয়ে এখানে বোঝানো হচ্ছে এখানে যদি এটা একটা স্প্রিং হয় আর এটার এক প্রান্তে যদি আমরা আঘাত করি তখন কি হচ্ছে যে ক্রমান্বয়ে একবার এইটাকে বলা হয় হচ্ছে সংকোচন আর এটা হচ্ছে প্রসারণ তাহলে একবার সংকোচন একবার প্রসারণের মাধ্যমে সেখানে কিন্তু শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে এবং শব্দের সঞ্চালন হচ্ছে শব্দের সঞ্চালনের দিকগুলো কিন্তু এখানে দেখানো আছে এই যে তরঙ্গের দিক আর এটা হলো স্পন্দনের দিক এখানে কি হলো এই উদাহরণটা হচ্ছে স্প্রিংয়ের সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা শক্তির সঞ্চালন মানে এটার মাধ্যমে শক্তির শব্দ শক্তির সঞ্চালন হচ্ছে শব্দ শক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে তো আজকে আমরা কি দেখলাম আমরা এই পর্বে দেখলাম শব্দের সঞ্চালন অবশ্যই আমরা জানি শব্দ একটি শক্তি কিন্তু শব্দ কিভাবে সঞ্চালিত হচ্ছে কোনো একটা স্থানে শব্দ উৎপন্ন হওয়ার পরে তাকে অবশ্যই ওই স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হবে যাতে করে শ্রোতা সেই শব্দটি শুনতে পারে আর এই যে প্রক্রিয়া এটাকে কিন্তু শব্দের সঞ্চালন বলা হয় অর্থাৎ শব্দের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াকেই শব্দের সঞ্চালন বলা হচ্ছে অর্থাৎ উৎস থেকে শ্রোতার কাছে শব্দটা কিভাবে যাচ্ছে আমরা জানি উৎস কি উৎস হলো যে বস্তু কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি করছে তাকে আমরা বলবো উৎস তাহলে উৎস প্রথমে কম্পিত হলো সে শব্দও সৃষ্টি করলো তারপরে কি করে উৎস তার যে এই কম্পনটা সেটা তার আশেপাশে যে অণুগুলো থাকে তাদের মধ্যে স্থানান্তর করে পরবর্তীতে সেই অণুগুলো এই কম্পনটা একটির পরে আরেকটি অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী অণুতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বা পাস করার মাধ্যমে শ্রোতার কাছে যায় এবং এই সময় এই যে কম্পনটি যে স্থানান্তরিত হচ্ছে এই এই সময় একটা কি হয় একটা আন্দোলন বা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় আন্দোলন সৃষ্টি করার মাধ্যমে কোনো একটা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দ কোথায় যাচ্ছে শ্রোতার ভেতরে যাচ্ছে তাহলে এখানে কিন্তু একটা কথা চলে আসে যে মাধ্যম তো মাধ্যম কি যে কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে কিন্তু শব্দের সঞ্চালন হতে হবে হতে হবে অর্থাৎ শব্দের সঞ্চালনের জন্য অবশ্যই তাকে মাধ্যমের সাহায্য নিতে হবে তো এই মাধ্যমগুলো এরকম হতে পারে কঠিন তরল আর হলো বায়বীয় তো এই মাধ্যমের ভেতরে শব্দের বেগের কিছু তারতম্য দেখা যায় কীরকম কঠিন মাধ্যমে শব্দের বেগ হচ্ছে সবচাইতে বেশি এরপরে হচ্ছে তরল মাধ্যমে এরপরে বায়বীয় মাধ্যমে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ